¿Qué tal? Buenos días, esto es Zona Saludable, hoy hablaremos de temas de tu interés, entre eso hablaremos de la salud laboral y hoy nos acompañan nuestros amigos de doble A. Iniciamos. La salud es cosa seria, por eso Zona 3 presenta un programa de actualidad médica, diagnósticos, pronósticos, terapias, recomendaciones, tratamientos, información y salud. Zona Saludable, con Laura Mora. ¿Qué tal? Buenos días. Te saluda ante este micrófono Laura Mora y agradece tu preferencia de sintonizarnos a través del 91.5 de FM para toda la programación de Zona 3 que día a día hacemos esperando que sea de tu agrado y tu gusto. Y también nos puedes ver y escuchar en www.zona3.mx. Y bueno, nos vamos de inmediato con los temas de este día que hablaremos de salud laboral. Y tenemos en la línea telefónica al doctor Luis eh, Gaeta Hernández García. Hernández, eres experto en salud ocupacional, a quien le decimos, hola Luis, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días a, a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias Luis. Platícanos acerca de la salud ocupacional, ¿de qué trata? Bueno, la salud ocupacional tiene en el contexto a varias disciplinas, no, no únicamente a los médicos, podemos eh, establecer eh, vínculos con la ergonomía, con la enfermería industrial, con el derecho laboral, con, eh, con la ingeniería, con la arquitectura, con los relacionistas dentro de, de, la, de las relaciones industriales, eh, en fin, eh, tiene implicaciones tremendas dentro de las dentro de las áreas, y digo porque hay ingenieros y arquitectos, porque están diseñando también espacios para el trabajo, espacios que sean más confortables, espacios que tengan otra calidad de vida, y, y, este, y dentro de, pues, tienen que tener pues todas las exposiciones que vemos en el medio ambiente de trabajo, la salud laboral o la salud ocupacional, eh, pues inserta a muchos profesionales de, de, de tanto del área médica como de otras disciplinas que, 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 que conocemos. ¿Qué consiste? ¿En qué consiste tener una buena salud laboral u ocupacional? Hemos sí. eh, ya hablado acerca de la cuestión ergonómica, de lo que significa el tener unos muebles adecuados para tu desarrollo laboral para que no te canses tanto y tengas la movilidad necesaria pero qué más, o sea, qué tiene que ver también, me imagino que la, la, la relación entre las personas pero tú explícanos por favor doctor okay. Luis García Hernández bien eh, rápidamente, el enfoque más que todo se dedica a anticipar el daño, reconoce, uh -huh. evalúa y controla todos aquellos factores o tensiones que se originan o provienen del lugar de trabajo que pudieran provocar enfermedad, deterioro de la salud, incomodidad, ineficiencia. Ahí es donde los médicos de, de medicina del trabajo, los higienistas, los de seguridad industrial, están dentro de inmersos en la planta productiva y en otros espacios, porque donde quiera existe trabajo en las áreas productivas y, y que hay muchos factores de riesgo, tanto accidentes como enfermedades de trabajo. Uh -huh. Vemos también los riesgos de trabajo, que son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo. Y esto tiene un marco un marco legal importante, un marco jurídico, un marco técnico administrativo y que tiene repercusiones tanto para el trabajador como para el patrón. Ok, sabemos que va a haber un congreso sobre salud ocupacional. ¿Cuándo y en qué consiste, por favor? Eh, tenemos el séptimo encuentro internacional de salud ocupacional que se llevará que se llevará a cabo en esta ciudad de Guadalajara del 25 al 28 de agosto. Y bueno, tenemos aquí varias, eh, el menú está muy rico para todos, para todos, eh, incluyendo eh, gerentes eh, de, de, de empresas, relacionistas, derecho laboral, como ya lo había especificado, médicos, eh, enfermeras industriales, ergonomistas, en fin, aquí es este está muy variado el menú y tenemos... Eh, las últimas investigaciones en publicaciones o en factores psicosociales que, que es otro que otra otra situación que está que, se, que nos está pasando a todos nosotros el, el saber qué es el estrés el diestrés el eustrés el móvil el burnout que ahorita pues muchos 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 trabajos 
son muy desgastantes, tanto físico como emocionalmente. Luis, Así haciendo que... un paréntesis en lo que nos acabas de decir, ¿por qué no nos defines rápidamente lo que es el moving y el, el burnout? burnout? Bueno, el burnout más que todo es el, el trabajador quemado, el trabajador que ya está desgastado física y emocionalmente, que tiene jornadas de trabajo tremendas, que trae un estrés tremendo, que tiene que, que tiene, como dice, que desempeñar su trabajo más de lo que de lo que se supone con jornada laboral más de 12 horas y que en dado momento va a caer en, en esto es un paciente que ya no tiene pues que ya no tiene que ya no tiene vida ni siquiera familiar con repercusiones en todos los aspectos que, que con esto lleva no ese es el burnout y el móvil pues estamos hablando también dentro del acoso el acoso laboral donde también se implican relaciones eh, dentro del de patrón, dentro de los trabajadores y los subordinados y, el, los subordinados y, y los jefes que va a llegar a lo que es el, el, el móvil y que puede llegar hasta el acoso sexual y que ya en la ley sobre el trabajo se establece en el artículo tercero y ¿Y a dónde pueden inscribirse, llamar o alguna página? Ok, vamos a, a, a dar los, 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 los datos uh -huh. es, eh, es en el teléfono 334 44-2189 y en, en, en un celular 33-11-94-0294 y ahí, ahí por ahí un correo es pienso arroba yahoo.com.mx vienen ponentes de, 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 de Japón vienen ponentes de, de Ecuador de, vienen ponentes de España, y bueno, aquí con, también tenemos muy buenos ponentes en México a nivel nacional. ¿Tiene algún costo este, esta entrada al, al Congreso? Sí, para estudiantes tenemos medias becas de 12 conferencias, que son eh, mil pesos para ellos, y para conferencias, digo, las que vienen a, a tomar la, todas las, las 12 conferencias, un costo de dos mil pesos. Hay talleres también que ya son muy, muy, este, muy específicos en algunos temas que que están aquí dentro del liderazgo, psicología organizacional, medicina laboral, deudas de trabajo, calidad de vida, en fin, hay muchas cosas que se pueden dar aquí, y hay talleres, hay 12 conferencias más los talleres, que subirá un poquito el costo a cuatro mil pesos, pero ya es estar desayunando con el experto, en fin, esto es parte de, de lo que nosotros tenemos y ofrecemos, y creo que es un buen momento para estar actualizados. Ok, ¿nos podrías repetir por favor rápidamente los teléfonos y el correo? Con, lo, con todo gusto, repito, es 3344 2189. 4 uh -huh. veces 4 y 2189. Así es. Y, y el móvil es 3311 94 con el correo pienso hace todo minúsculas yahoo.com.mx, donde los estaremos atendiendo. Muchísimas gracias, Luis. Esperamos tenerte un día aquí en cabina para que platiquemos más ampliamente de la salud laboral. Pues muchísimas gracias a ustedes y un saludo de nuevo a todo tu auditorio. Muy buenos días. Muchas gracias, doctor Luis García Hernández, experto en salud ocupacional. Estuvo platicando con nosotros en este primer segmento de Zona Saludable. Vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir con el siguiente tema. Y te comento que tenemos el libro una serie de eventos desafortunados. Para ti es viernes, hay que ponernos a leer este fin de semana, aprovechar los días de asueto para poder disfrutar de una buena lectura. Y Zona Saludable te regala el libro, una serie de eventos desafortunados. Puedes llamarnos al 3122-4200, 3122-4266 o a nuestro WhatsApp 3318807641. Si lo haces a través de WhatsApp, la inscripción, por favor, hazla eh, con tu nombre completo. Vamos a la pausa, regresamos. Palabras que generan contenido. Zona 3, 91.5. Busca nuestra programación en YouTube como Zona 3 Noticias. Desde la mañana con 22 minutos, saludo a quien hace posible que tú nos veas y nos escuches en nuestra frecuencia 91.5 de FM y en nuestra página www.zona3.mx. Omar Machan en controles técnicos, Livier Murillo, nuestra productora, 
Ceci Delgadillo en los teléfonos, Pepe Aldape en la asistencia y la producción. Te recuerdo que estamos regalando este libro que se llama Una serie de eventos desafortunados, que como me comentaba nuestra productora, es una película que realizó el señor Johnny Depp, considerado uno de los hombres más sexys del ambiente artist, artístico Johnny Depp. ¿Cuál será tú qué piensas? ¿Sí es muy sexy Johnny Depp? A mí sí se me hace. A mí sí me lo parece, pero bueno, nuestro programa no habla de espectáculos, pero sí te regalamos el libro, 3122-4200, 3122-4266, WhatsApp 3318807641, sería bueno un día hablar de qué es ser sexy, pero bueno, presentamos ahora aquí en cabina a Andrés, él viene del de grupo de apoyo Minerva para platicar sobre alcoholismo, ¿cómo estás Andrés? Eh, Lorita, bien, buenos días, gracias por tu invitación. ¿Qué te parece si empezamos por platicar sobre la enfermedad del alcoholismo? ¿Por qué es considerada una enfermedad? Fíjate que te estaba comentando fuera del aire que este, nosotros la consideramos como una alergia. Bueno, dice el programa que es una alergia. Y estábamos este, comentando tú y yo que los procesos del alcohol dentro, del, dentro del, de, de nosotros. Y bueno, pues decimos que es una enfermedad porque es progresiva y mortal e incurable es lo que nosotros entendemos en el programa. Y efectivamente así ha sido en mi caso personal. Este, este es una adicción que, que, que no se quita. Uh -huh. Que tenemos que trabajar muchísimo en el programa de Alcohólicos Anónimos, que hoy en día yo milito en ellos. Eh, eh, y es un programa, te comentaba, que, que nos ayuda a mantenernos sobres por 24 horas. Pero es una enfermedad que es incurable. Es progresiva y mortal. Progresiva y mortal, efectivamente. ¿Qué es lo que podría definir o hacerse para dejar de beber? Eh, bueno, nosotros lo que podemos sugerir, porque todo nuestro programa ha sugerido, es eh, invitarlos a, a que vengan a Alcohólicos Anónimos. Tenemos más de 600 grupos en la periferia. Entonces, este que se acerquen a, a Alcohólicos Anónimos para que conozcan este programa, eh, que a mí en lo personal me ha ayudado a dejar de beber. Yo tuve una etapa de 40 años de alcoholismo y fíjate que combinaba el alcoholismo con, mi, con pastillas ansiolíticas. Este, todas las pastillas ansiolíticas las probé. Y cuando llego a Alcohólicos Anónimos empiezo a comprender que padezco de una enfermedad. Y bueno, entonces acepté que yo tenía un problema y me puse en manos de Alcohólicos Anónimos y gracias a Dios aquí estoy, sin beber, solo por hoy. Solo por hoy. ¿Por qué no nos platicas más ampliamente cómo fue que te diste cuenta que estabas teniendo un problema con tu forma de beber? Fíjate que eh, ya había amigos míos, inclusive, que me decían que a veces este, hacía ejercicio fuera de, mi, fuera de la colonia donde vivía y pasaba caminando solo, hablando solo, este, um, empecé a perder noción de, de la familia, empecé a perder noción de la empresa, eh, no tenía una, una racionalización de, de, de mi pensamiento, eh, todo, lo que, todo lo que me acontecía, yo en la empresa cada año perdía y perdía y perdía dinero y no me daba cuenta. Eh, lastimaba y lastimaba a la familia y no me daba cuenta de lo que estaba pasando a mi alrededor como yo estaba alcoholizado este, perdía toda noción de tiempo este, para mí lo más importante era el alcohol era beber y beber todos los días yo mmm, bebía este, te puedo decir por meses no, no por semanas, no, no por fines de semana entonces como yo no traía una, una, una sobriedad este, en mí, pues nunca vi lo que me, lo que, lo que me estaba pasando ¿no? Uh -huh. ¿Tu familia, cómo fue la, eh, el comportamiento de tu familia hacia ti? Fíjate que es un caso, un caso este, que todavía no me explico cómo mi esposa no me paró. Este, bueno, mi ex esposa porque me tuve que divorciar. Este, no sé, bebí, bebí, mi esposa nunca me, nunca me detuvo. No sé si ella no detectó o no sé si en la familia no detectamos que yo traía un problema, pero yo ya no andaba alcoholizado. ¿Pero tú crees que era responsabilidad de tu esposa detectar y no, frenarte? No, era mía, era totalmente mía, pero como que ese alcoholismo mío estaba afectando día con día con día a la familia, los contaminé, uh -huh. de, digo, de, de hecho la literatura lo dice, los contaminé de mi alcoholismo 
y nos empezamos a llenar sentimientos de odios y a tal manera que de tener una familia funcional se volvió disfuncional. ¿No sería también que a lo mejor ella te decía no bebas y tú no querías dejar de beber y, y entonces ahora que ya no lo haces puedes ver las cosas de esta manera? Fíjate que no, nunca me dijo. Nunca te lo dijo. Y fíjate que lo que pasa es que en toda mi familia somos así, todos tomamos. Entonces era un ciclo normal, digamos, entre nosotros, bautizos, primeras comuniones, este fines de semana, tenemos un rancho aquí cerca de, de, de Tlajumulco, en todos los domingos nos juntábamos ahí los sábados y era tomar y tomar y tomar, y como que era, como que era una costumbre entre nosotros este, beber todos los días, ¿no? Y mi, mi esposa como que no, como que nunca lo, lo, lo midió. Pues no lo vio como un problema, sino Así que, eh, como tú lo acabas de mencionar, y esto es muy importante señalarlo, tú lo acabas de mencionar, nos volvemos bebedores sociales Correcto. y no vemos que existe un problema. Y lo único que puedes llegar a, de, a decir, ay, no, este otra vez ya se puso, ya tomó demasiado, ya vamos a tener problemas, pero no lo ves como un problema general, Correcto. sino un problema en el momento inmediato. Pasa a el, la borrachera, por decirlo de alguna manera, y sigues tu vida y luego hasta que vuelva a suceder. Entonces, a lo mejor también eso tiene que ver cómo nos conocimos, cómo nos, te, te conoció bebiendo, conoció bebiendo a tu familia, pues a lo mejor no se detecta ese problema. Fíjate que en mi caso personal, te digo, es una, era, fue, era una costumbre de familia, de todos. Uh -huh. Este Era normal que todos los domingos este, nos juntáramos en ese rancho y era beber y beber y beber. Y el lunes amanecíamos yo pues, crudos y este, como se dice en el argot alcohólico, y era seguir. Entonces, este... No sé si es una costumbre y como que en mi casa, en mi casa, a tu pregunta, nunca se detectó que yo era un alcohólico. Es más, ni yo me detectaba que era un alcohólico. Hasta que llegué a Alcohólicos Anónimos, detecté que tenía un problema. Bueno, con eso vamos a la pausa comercial y agradecemos a la Terminación 9206 que nos avisa que hay un choque entre un particular y un camión entre Medrano y Francisco Huizar para que tomen sus precauciones. Y ya que hablamos de vialidad, vamos a invitarte a que te quedes con Eder Saldaña para que te mantengas bien informado sobre cómo se encuentran nuestras vías de eh, tránsito aquí en nuestra zona metropolitana de Guadalajara. Regresamos tras la pausa. Voces e Ideas, Zona 3, 91.5. Síguenos en Facebook e Instagram como Zona 3 Noticias. Bueno, ya nos están escribiendo para participar y llevarse este libro de una serie de eventos desafortunados. Y agradezco la aclaración, efectivamente, no es Johnny Depp el protagonista, es Jim Carrey. Pero bueno, es que a mí se me hace más sexy yo, mire, eso sí. No le quitamos los sexy a Johnny Depp, pero bueno, muchas gracias por ayudarnos a hacer mejor este programa haciendo este tipo de aclaraciones. No estamos exentos de equívocos, sí, pero hay que reconocerlos. Gracias a Fernando, que fue una de las personas que nos hizo ver que no es el actor, el principal de esta serie de un evento, de esta película, una serie de eventos desafortunados. Y también te estamos regalando el libro, que es una serie de Netflix. Así que aquí está para ti. Llévatelo, nada más pon tu nombre completo si lo haces a través de nuestro WhatsApp o por teléfono 3122-4200, 3122-4266. Nosotros seguimos platicando con Andrés del grupo de apoyo Minerva. Y ahorita estamos platicando durante la pausa de algo muy importante que me gustaría que lo externáramos. Andrés, la, el incremento en el alcohol de las mujeres y a veces de las niñas jóvenes. Sí, fíjate que por ahí en, digo, Alcohólicos Anónimos nos da estadísticas, pero por ahí los números que nos llegan y este, lo que estamos escuchando es que eh, ha subido enormemente el alcohol en las niñas y en las drogas. Nos Tenemos por ahí datos de que la marihuana ha subido el 122% en las mujeres. Entonces, este, hemos detectado cómo ya ahorita está más arriba las ventas de las drogas que el alcohol. Y bueno, como estamos en el medio nosotros de Alcohólicos Anónimos, nos damos cuenta cómo hoy en día las estadísticas nos dictan que ya las niñas de 13, 14 años en los santos, en las fiestas, este, ya han empezado con la marihuana y con el alcohol. Uh -huh. Bueno, aquí nos escribe Jonás y voy a leer tal cual el comentario. Dice, en los centros AA creo yo que está mal enfocado y los veo más como un negocio a costa de la gente con alguna adicción. Además de todos, es sabido que en la mayoría existe el maltrato. 
Esa es la primera parte. ¿Qué hoy dices al respecto? No, qué buena pregunta y, y gracias que nos haces la pregunta. Hemos estado trabajando mucho en ese tema porque Alcohólicos Anónimos es un programa de hora y media. Alcohólicos Anónimos no recluta, no cobra, eh, no se te pide que... Este, nosotros, nosotros, nuestro programa es más, más de atracción que de promoción. Eh, hay muchos grupos de 24 horas este, eh, que tienen los, eh, nuestro triángulo por fuera y es ahí donde tenemos el problema porque ellos sí cobran, ellos sí lucran, ellos sí, sí reclutan este, y tenemos un problema ahí que se está, se está tratando de aclarar día con día porque nuestro programa no es así, Alcohólicos Anónimos no trabaja así. Alcohólicos Anónimos es un programa diario de hora y media, es un programa basado en algo espiritual que a mí me ha ayudado a salir. Hay 600 grupos y para cualquier aclaración, este, ahí está el teléfono, está el área para que el que tenga duda, con todo gusto lo invitamos para que vea que el cólico son, no, es, no es así. Bueno, continúo con el comentario de Jonás. Dice, pienso yo que la técnica debería cambiar radicalmente para realmente ayudar a estas personas. Necesitan estar en un ambiente positivo y no negativo como los de AA, a qué me refiero. Y dice, pone un ejemplo. Si yo estoy sano y llego a un lugar donde haya 50 enfermos de gripa, mi cuerpo se va a terminar infectando. Entonces, por lógica, un adicto conviviendo con adictos e historias tristes terminan implantando la idea de que es algo incurable. Así lo veo yo. Saludos, dejo parte, Jonás. Bueno, la verdad es que eh, si estás sano, pues ¿a qué acudes? A, a un centro donde hay enfermos. Nosotros este, vamos a Alcohólicos Anónimos, como en mi caso, porque soy un enfermo, soy un adicto. Pero la verdad es que para mí ha sido un programa maravilloso que me ha ayudado a dejar de beber. Yo tenía 40 años de alcoholismo y dejé de beber. Yo hoy tengo una magnífica relación con mis compañeros. Hay psiquiatras, doctores, empresarios, este, hay de todo y somos gente libre. No se te pide IFE, no se te pide nada. El único requisito para pertenecer a Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar de beber. No hay más. Yo, yo vivo pleno con, con que es dentro de Alcohólicos Anónimos, ahí no hay obligación de nada. Y esto que mencionas, hay que señalarlo, solamente el alcohólico o el enfermo de alcoholismo es quien decide ir o acudir a este tipo de grupos, porque si es forzado, pocas veces resulta. Yo he conocido gente que la llevan a fuerzas a que vaya y para que, que se eh, deje de beber, pero esto así no funciona, tiene que aceptarlo. Sí, en primera no, instancia el ayer, ayer fuimos a un programa de radio, tocamos el tema de la borrachera seca y entonces el tema entra la neurosis, muchos, muchos, este, la depresión y habló una señora, una, una mamá diciendo que tenía muchos problemas con su esposo porque estaba pasando, que había dejado de ver y que tenía ese tipo de síntomas, depresión, agresividad, ira y es normal cuando dejamos de beber, entramos a una etapa de crisis y ella decía que no puede hacer nada con su esposo, entonces le dijimos, eres la primera que no te debes de meter. Este, un familiar cercano a él no debe de pasar el mensaje, para eso estamos nosotros, para acudir a hablar con esa persona y nosotros solamente pasar la experiencia, cómo salimos, nosotros no somos ni terapeutas, ni psiquiatras, no somos nada, somos simplemente alcohólicos que pasamos el mensaje y le decimos a la persona que está enferma cómo salí y eso le ayuda a él a ver que sí hay una solución. Podríamos hablar un poco de la historia de Alcohólicos Anónimos, cómo surge este grupo de ayuda. Uh, bueno, viene una historia muy larga desde 1935, cuando nació este, esto por allá por Akron, Ohio, cuando dos alcohólicos se conocen, este, un alcohólico Bill buscó a Bob y este, vieron que platicando entre ellos estuvieron sobrios, uh -huh. eran ellos este, unas personas que traían la botella bajo el brazo, no pueden dejar de ver ni un instante y cuando se, empezaron a, se conocieron ellos dos empezaron a platicar sus sus estandanzas alcohólicas vieron que duraron seis horas sin dejar de beber. Entonces de ahí nace la, la, la doceava, este, nuestro doceavo paso de pasar el mensaje precisamente. Entonces vieron que si yo le platico a otro alcohólico mi experiencia, él puede, puede ver lo que me pasó a mí, ¿no? pero el que se, se mantiene sobre soy yo. Uh -huh. Entonces nació en 1935, hay un programa hermosísimo de Alcohólicos Anónimos que... Eh, viene la psiquiatría, la psicología, la religión. Ayer este, tuvimos un compartimiento de un foro de alcoholismo que hicimos y el doctor Menés compartía algo de Víctor Frank, cómo se conoció con Bill este, para establecer algo de la, de, 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 del programa eh, eh, 
de la psiquiatría para, para, para cómo ver nuestras mentes, este, cómo están dañadas. Hay un proceso ahí muy interesante, pero, pero la verdad es que sobre todo este es un programa espiritual. Nos basamos mucho en un poder superior que es alguien más fuerte que yo. Tengo que tener a alguien más arriba que yo. Pero la verdad es que es un programa hermosísimo que hay que conocerlo. Sería largo explicártelo. Vamos pues a la pausa. Regresamos para seguir platicando con Andrés del Grupo de Apoyo Minerva. ¿Dónde están ubicados y teléfonos por si alguien quiere acudir? 36 14 13 14 el teléfono del área. Otra eh, vez, por favor. 36 14 13 14 es el teléfono del área de Jalisco Centro, está en México, sin y Pavo, pueden llamar ahí, y bueno, este, este grupo Minerva de mis compañeros está ubicado ahí por Centro Magno, enfrente, uh -huh. ahí está el grupo este, ubicado, pero hay 450, 500 grupos en toda la periferia, mm, es cuestión de que hablen al área, si Virgen Tonalao, Tlaquepaque o Zapopan, ahí los canalizamos a cuando alguien vea que ocupa ayuda, este, y si no, nosotros vamos, ¿eh? Cuando una familia, una, una mamá, una esposa que vea que tiene problemas con su esposo, que hable y nosotros este, vamos con todo gusto a hablar con esa persona. Con los hijos o las con hijas, los hijos, que las también hijas. ya están teniendo este problema. Vamos a la pausa, regresamos. Analiza y decide. Zona 3, 91.5 FM. Diez con cincuenta, regresamos para seguir platicando con Andrés, que viene el grupo de apoyo Minerva de Alcohólicos Anónimos. Estamos hablando de esta enfermedad, de por qué se considera una enfermedad, de qué hacer para salir de este problema. Bueno, podemos empezar con las conclusiones, Andrés, y una de las circunstancias más importantes es que solamente el enfermo de alcoholismo es el que decide cuándo se puede curar. Sí, bueno, y hay mucha gente que no que no, no decide, mucha gente lo que pasa que eh, ya cuando toca un fondo, como fue, como fue mi caso. Ya, ¿Qué es tocar fondo? Perdón que te... Cuando ya pierdes todo, cuando okay. ya traes un desastre en tu vida personal, como yo que perdí familia, perdí empresa, este, cuando dije me quedé solo, dije ¿y ahora qué? Este, ¿Qué sigue mi vida? Cuando me di cuenta ya no tenía nada. Este, de tener una empresa funcionable, de tener una familia este, bien, o se perdió todo. Entonces, cuando toqué un fondo, este, fui al Alcohólico Sonónimo y empecé a, a, a estar sobrio y me di cuenta, ya me empecé a despertar en esta vida. Dicen que tenemos dos vidas, bueno, un alcohólico como yo, este, la vida anterior y esta vida nueva. Y cuando me di cuenta de ese terrible fondo que yo traía, cuando, por ejemplo, esto es físico, mental y emocional. Cuando lo físico te empieza a fallar, por ejemplo, fue mi caso, yo ya, yo ya me quería morir, porque ya si tomaba malo, si no tomaba malo, entonces esos eran mis días. Entonces cuando me di cuenta que ya lo físico me estaba afectando también ya, este, iba con mis doctores y no me podían inyectar de una enfermedad de la garganta porque tengo antibióticos y yo estaba infectado de alcohol en mi sangre, me decían tienes que esperar tres días a que te baje el alcohol, no te puedo tomar antibióticos, yo no me daba cuenta, es tipo pastillas para la garganta, no me daba cuenta. No podía tomar antibióticos yo porque todo el día tenía alcohol, alcohol, alcohol. Y bueno, este, cuando toqué mi fondo fue cuando yo me di cuenta de que era un adicto, este, que yo dependía del alcohol. Es cuando vi que era un bebedor problema. Este, por eso decimos que en Alcohólicos Anónimos cuando llegamos nos empezamos a conocer. Este, y vuelvo a la pregunta del, del, del señor que preguntó ahí, el único sitio es dejar de beber para pertenecer a Alcohólicos Anónimos y ese fue mi caso cuando entendí me dijeron a mí ¿quieres dejar de beber? ¿sí o no? yo dije que sí y me dijeron no, pues aquí está la solución y así fue bueno, nos comenta terminación 30, 33 55 la buenos días, yo soy una persona de Alanón y yo estoy muy de maravilla de cómo llevan, muy maravillada de cómo llevan este programa el, el programa de Alanón es para familiares de personas alcohólicas. Sí, sí, también por ahí nuestra literatura y nuestra historia viene ya antes porque los alcohólicos se juntaban y las señoras se quedaban sin, sin nada que hacer. Entonces, ellas también, este y es un caso bien bonito, fíjate, Laura. Digo, no, no bonito, sino que hoy en día el tema es cómo la esposa tiene que entender a un alcohólico, ¿no? Porque de ahí entonces empezó a nacer Alanón. 
Este, y está Alatín también, que es un programa para los jóvenes, los hijos de alcohólicos. Porque cuando uno es alcohólico, muchas veces eh, uno es un enfermo, entonces la, la esposa o los hijos tienen que entender lo que padecemos. Por eso nació Alanón y Alatín. Fíjate que es muy difícil llegar a, a, a esta sensibilidad de parte de la familia porque está muy estigmatizado el hombre o la persona que sufre de alcoholismo. Siempre lo vemos como una persona que quiere estar así, que es un irresponsable, que no le gusta estar bien. O sea, entonces el quitarte el estigma de ver a un hombre con un problema de alcohol o a una persona, porque no pueden decirlo nada más en hombres, es muy difícil. Es muy difícil sensibilizar a la familia. Y yo creo que a veces es más difícil a la familia más cercana. Sí, es un complejo, digo, es un problema muy complejo. Y, y bueno, podemos platicar inclusive de la agresividad hacia la, hacia la mujer, uh -huh. la agresividad hacia los hijos, los golpes. Hay un problemón ahí profundo con eso del alcoholismo. Es difícil. Pero yo lo que sí te puedo decir es que en mi caso personal, por eso se nos dice que hay que evitar la primera copa. Cuando yo me tomaba una copa, yo no sabía de mí. Uh -huh. este, hemos comentado muchísimo, por ejemplo, el alcohol no tiene nada de malo. ¿eh? El alcohol, es, o sea, hoy en día vas a cenar, te puedes tomar dos copas de vino tinto, no pasa nada. El problema es que yo me tomo una copa y quiero tres botellas. Exactamente, es, es el problema, problema del alcoholismo y el, el cómo te pones ¿no? con, es. con eso. Y, y hablas de la agresividad. Por eso es que quiero hacer hincapié, es muy, no es fácil. No es fácil para los familiares de una persona que sufre de alcoholismo por lo que conlleva, por el comportamiento, sí. por el maltrato, porque bueno, es que te está maltratando. ¿Cómo quieres que te entienda sí. si tú me estás agrediendo? Sí, sí, Entonces, es. es muy importante buscar la ayuda, pero toda la familia sí, claro. en un momento dado. No solamente el alcohólico, sino que todos deben buscar la ayuda. Eh, nos eh, comenta la terminación 3421, dice... Eh, felicidades por seguir sobre yo tengo 10 años soy del templo de San Bernardo y tienes razón hasta que uno quiere deja de beber es el comentario de él y también Isaac eh, nos dice hola buenos días muy interesante el tema cómo podríamos hacer para que nos dieran una charla a los padres de familia que participamos en mi parroquia sobre cómo prevenir o detectar un problema a nuestros hijos y nosotros mismos cómo dar una solución viable gracias Sí, con todo gusto nosotros inclusive tenemos por ahí un comité de la comunidad profesional que estamos hoy en día dando foros de alcoholismo. Uh -huh. En los foros de alcoholismo acabamos de hacer uno aquí en una institución de cancerología en Providencia. Este, los foros, este, con todo gusto, lo podemos, lo podemos hacer para quien quiera. En ese foro de alcoholismo decimos quién es un alcohólico, cómo podemos cooperar, qué hacemos y qué no hacemos. Este, los cinco puntos básicos que son los 12 pasos del programa, pero es una información muy completa de quién es un alcohólico y con todo gusto a la hora que digan este, nos ponemos de acuerdo eh, el teléfono que les dejé que me que, que llamen ahí que pregunten ¿Lo repites, por, por mí favor? 36 14 13 14 se los voy a anotar 36 14 14 13 14, 13, 14. que Ajá. hablen que hablen al, al, al comité de la comunidad profesional y nos con todo gusto les les, les abordamos un foro ese foro es informativo ¿eh? nosotros no no nomás, este, le decimos a la sociedad eh, cuál es la enfermedad del alcoholismo y quién es un alcohólico y cómo podemos cooperar ahí es donde está a, a, um, lo que es el programa eh, qué hacemos este, está muy completo y con todo gusto perfecto, me ayudes a elegir quién se va a llevar el libro de una serie de eventos desafortunados que te vamos, vamos, estamos regalando para que este fin de semana te pongas a leer un, un libro muy interesante una serie de eventos desafortunados también es una serie, también es una película pero siempre es mejor leer, ¿por qué? Porque usas tu imaginación, porque tú creas la historia como a ti mejor te parezca. Y el ganador es Fernando Rubio. Fernando, tienes que venir a recoger el libro aquí a Mariano Otero 3405. Estamos ubicados a una cuadra de Plaza del Sol. Y esto, si vienes mañana, es de 10 a no, de, ter, de una a tres de la tarde, repito, de una a tres de la tarde con una copia de tu identificación. Si vienes de lunes a viernes, es de 10 de la mañana a tres de la tarde o de cuatro a seis, igualmente con una copia de tu identificación para que puedas recoger este libro y te agradecemos que estés participando y sintonizando el 91.5 de FM. Nos vamos, Andrés. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, muy amable por tu invitación. El teléfono nuevamente antes de irnos para que los anoten. 36, 14, 13, 14. 
eh, pregunte por el Comité de la Comunidad Profesional y ahí estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. También agradezco a mis compañeros que hacen posible que tú nos escuches a través del 91.5 de FM. Omar Machán en controles técnicos, Livier Murillo que ya se anda yendo, es nuestra okay. productora, Ceci Delgadillo en teléfonos, Pepe Aldape en la asistencia de la producción. Y bueno, te dejo con la compañía de la doctora Alicia Soltero. Hoy hay cierre de tema. Hoy te van a regalar tu CD, así que participa en el CD de la semana de la doctora Alicia Soltero llamando a nuestros teléfonos 3922-4200, o a través de WhatsApp 3318 80 76 41. Yo ya me despido, te deseo un feliz fin de semana, descansa, disfrútalo y sobre todo cuídate a ti mismo porque nadie lo va a hacer mejor que tú. Gracias, mi nombre es Laura Mora y te digo como cada día que la información ya te la dimos, la decisión la tomas tú. <música> 